Hasta el mes de junio tenemos confirmados 30 casos de estos. 30 casos, dos eran pacientes que eran eh, ya señalados como con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 28 de los otros pacientes son pacientes que aún no están enfermos de SIDA, pero son portadores del virus del VIH. ¿Cómo detectar, doctor, o cuál es la diferencia entre, entre uno y otro? En la persona que tiene SIDA es una persona que ha desarrollado enfermedades oportunistas que lo han llevado a estadios avanzados de la enfermedad. Eh, cuando al final de, de un proceso de nueve años o hasta diez años en donde han portado el virus en su cuerpo sin ningún tratamiento, empiezan a desarrollar enfermedades que son bien evidentes hacia los clínicos. La más evidente es el hongo en la boca. Una persona que tiene una cándida oral, que no es un niño menor de edad, un niño de cinco meses, de dos años, de tres años, que es un adulto mayor, que tiene este hongo, es una persona que tiene una inmunosuficiencia, insuficiencia. Esta baja de las defensas deja que el hongo prolifere en la boca. Es muy común en personas con VIH, aunque también es frecuente en personas con enfermedades como insuficiencia renal, que les bajan sus defensas, o en personas con leucemias, o en personas en tratamiento para cáncer, suelen tener esta situación. Si es una persona que no tiene ninguna de las anteriores y solamente tiene el antecedente de que tiene el honquito ahí en la boca, pues hay que realizar una prueba rápida.